uz moju bih. Dalje je bliže. Većina u Skupštini Tuzlanskog kantona nije ni formirana, a već se raspala, zbog čega je SDP primoran tražiti nove partnere. Dvije stranke sa kojima nisu htjeli praviti koaliciju, SDA i PDA, sada su im jedino rješenje. Postoji opcija manjinske vlade, ali je manje vjerovatna. Iz SDP-a čekaju zeleno svjetlo za otvaranje razgovora sa SDA ili PDA, dok iz ove dvije stranke mudro šute. Iz strana KBH bloka koje imaju 17 ruku nakon što je SBB otpao iz svih daljih razgovora, nemaju jasno definisane korake šta dalje. Najizglednije je da će se ući u pregovore sa SDA. Mi nemamo dogovor ni sa jednom političkom opcijom, nemamo mi konkretan dogovor da mi kažemo da je to završna stvar. Idemo prvo na organe i mi smo na predsjedništvu SDP-a u Sarajevu raspravljali o mogućim budućim koalicijonim partnerima i na nivou države, i na nivou federacije, naravno po kantonima. Ono što je svima jasno jeste da vlast u Tuzlanskom kantonu neće biti formirana u skorije vrijeme, s obzirom da se SDP, naša stranka i DF drže zajedno, ali nemaju kapacitet praviti vlast bez nacionalnih stranaka. Bolje je duže razgovarati nego ulaziti u avanturu oko formiranja nekih većina koje su labave. Evo to se na kraju vidjelo i ovdje kod nas, Tuzlanskog kantona. Da smo prije dva mjesta napravili vladu, sad bi je morali rekonstruisati. Iz SDA nam je kratko rečeno da neće medijski istupati na ovu temu do konačnog stava SDP-a. Ranije su iskazali spremnost za koaliciju sa SDP-om jer smatraju da imaju izborni kredibilitet da sa devet zastupnika u Skupštini čine vlast. Poznavaoci političkih prilika u Tuzli smatraju da će vlast u Tuzlanskom kantonu biti napravljena bez SDP-a ili je vi stranaka. PDA i SDA su od prilike stranke koje će se jako teško odreći pozicije u većini što se u principu i dešava. Oni danas koristi neke pravne mehanizme kako bi blokirali ove pokušaje koaliranja kod nekog ovog građanskog bloka. I s druge strane, mislim da će sve ovo što se trenutno dešava ići u pravcu formiranja neke nove većine i mislim da će se u toj većini, kako sam ponavljam, najavljivao naći Savjet za bolju budućnost PDA i SDA. Da je Mehmedović u pravu pokazuje i činjenica da su PDA i SDA najavile razgovore na nivou centrala stranaka, mada je sudbina pregovora neizvijesna zbog svega što se dešavalo između ove dvije stranke. Ono što jeste izvijesno to je da politička slika u Tuzlanskom kantonu ne može biti neizvijesnija.